तर मित्रांनो आपण पाहत आहोत ब्रिटिश सत्तेची भारतामध्ये स्थापना तर ब्रिटिश सत्तेची भारतामध्ये स्थापना हा अतिशय महत्वाचा घटनाक्रम आहे आधुनिक भारताच्या इतिहासामध्ये खूप मोठी भूमिका ब्रिटिशांनी बजावलेली आहे त्यांनी आपल्यावरती जवळजवळ दीडशे वर्ष पूर्णपणे राज्य केलेलं आहे त्यामुळे पान आपल्याला क्रम प्राप्त ठरतो पहा जर पाहिलं तर युरोपियन व्यापारी जे होते ते जो जमिनी मार्गाने जो व्यापार चालायचा त्यामध्ये त्यांना खूप वेळ लागायचा प्रवासाला आणि वेगवेगळे प्रदेश ते व्यापार वसाहतीसाठी शोधायचे हे वेगवेगळे प्रदेश शोधताना तेथील काही खलाशी होते जे खूप धाडसी होते खर तर त्यांनी जगाला एक वेगळं वळण आणि त्यांचा खूप मोठा वाटा आहे जागतिकीकरणात कारण की आपण जर पाहिलं तर हे खलाशी समुद्र मार्गाने वेगवेगळ्या ठिकाणी गेले आणि त्यामुळेच नवीन जगाचं ज्ञान सर्वांना झालेलं आहे यामधीलच वास्को द गामा नावाचा जो खलासी आहे हा वास्को द गामा नावाचा पोर्तुगीज खलासी याने आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाला म्हणजे केप ऑफ गुड त्याला वळसा घालून तेवीस मे चौदाशे अठ्ठ्याण्णव काही ठिकाणी ते सतरा मे पण आहे परंतु तेवीस मे चौदाशे अठ्ठ्याण्णव ला कालिकत या बंदरात प्रवेश केलेला आहे आता कालिकत हे बंदर सध्या केरळ राज्यात आहे त्याला आता कोझी कोडे असं नाव सुद्धा आहे तेथे झामोरीन राजा होता आणि त्याचं जे पाऊल होतं ते हिंदुस्थानच्या भूमीवरील युरोपियन संस्कृतीचं पहिलं पाऊल ठरलं गेलं म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो की सर्वप्रथम भारतामध्ये जे परकीय आले त्याच्यामध्ये पोर्तुगीज आलेले आहेत म्हणजे युरोपियन मधले आता आपण पाहतो की जर इकडे क्रम पाहतो मी पहिल्यांदा पोर्तुगीज आले त्यानंतर डच आले त्यानंतर इंग्रज आले आणि मग फ्रेंच आलेले आहेत म्हणजे येण्याचा जो क्रम आहे युरोपियन सत्तांचा त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा पोर्तुगीज मग डच मग इंग्रज आणि मग फ्रेंच आलेले आहेत आणि जाण्याचा जो क्रम आहे त्याच्यामध्ये डच पहिल्यांदा गेले मग इंग्रज गेले मग फ्रेंच गेले आणि मग पोर्तुगीज गेलेले आहेत म्हणजे सर्वात प्रथम कोण आलं पोर्तुगीज आले आणि सर्वात शेवटी कोण गेलं पोर्तुगीज गेलं हे पहा पोर्तुगीज भारतात प्रथम आले व सर्वात शेवटी गेले याच्यावरती प्रश्न आल्यानंतर त्याचं उत्तर पोर्तुगीज असेल की सर्वप्रथम कोण आलं आणि सर्वात शेवटी कोण गेलं पोर्तुगीजांनी काय केलं पंधराशे दहा साली पोर्तुगीजांनी आदिलशहापासून गोव्याचा प्रदेश जिंकला होता आणि हे गोवाच त्यांचं पुढं जाऊन मुख्य ठिकाण बनलं हिंदुस्थानमध्ये म्हणजे पहा आपण पाहतो की पोर्तुगीज सर्वात शेवटी गेले आणि सर्वात शेवटी आपण गोवा मुक्ती संग्राम केला आणि पोर्तुगीजांकडून गोवा ताब्यात घेतलेला आहे ईस्ट इंडिया कंपनी याच्या आधी आपण पोर्तुगीजांचा संपूयात पोर्तुगीजांनी पहिली वखार कोचीनला काढली होती त्यांनी सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तंबाखूची शेती भारतात त्यांनी आणली आणलेली आहे आणि प्रिंटिंग प्रेस म्हणजे छाप खाण्याची सुरुवात पण त्यांनीच पहिल्यांदा केली गोव्यामध्ये आता आपण जो पाहतोय तो विषय आपला असा आहे की ब्रिटिश सत्तेची भारतामध्ये स्थापना त्यामुळे आपल्याला सर्वात महत्वाचं जे आहे ते म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटनमधील म्हणजेच लंडनमधील काही धाडसी व्यापाऱ्यांनी एकतीस डिसेंबर सोळाशे रोजी ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना केली एकतीस डिसेंबर सोळाशे ला स्थापना झाली त्यातकालीन इंग्लंडची जी राणी होती एलिझाबेथ या राणीने त्यांना पूर्वेकडील जे देश आहेत जसं भारत आहे जावा सुमात्रा इंडो इंडोनेशिया मलेशिया इत्यादी जे आहेत तिथे व्यापार करण्याची परवानगी दिली होती सन सतराशे सतरा मध्ये विल्यम हॅमिल्टन नावाचा एक डॉक्टर होता इंग्रज डॉक्टर त्याने तत्कालीन मोगल बादशाह फारुख सियर आपला जो भारताचा मोगल बादशाह होता फारुक सियर तो आजारी होता आणि तो आजारी असलेल्या बादशाला या हॅमिल्टनने बरं केलं होतं आजारातून त्यामुळे बादशाह खुश झालेला होता आणि मग त्यांना इंग्रजांना बक्षीस देण्याचं ठरवलं आणि याचाच गैरफायदा घेत इंग्रजांनी बंगालमध्ये जाकात मुक्त व्यापार करण्याचं आणि हिंदुस्थानात व्यापारासाठी कोटे स्थायी करण्याचं फरमान मिळवलं आता बंगालचीच निवड का केली तर इकडं म्हणजे मुंबई साईड किंवा आपलं जो महाराष्ट्र आहे तत्कालीन बॉम्बे प्रांत किंवा मद्रास प्रांत इथं स्थायिक होणं तेवढं सोपं नव्हतं इंग्रजांसाठी कारण की आपण पाहिलं की केरळ असेल जसं कोझीकोडे गोवा असेल इथे पोर्तुगीजांनी बसतान बसवलेलं होतं तसंच मद्रास वगैरे इकडे फ्रेंचांनी बसतान बसवलं होतं त्यामुळे मग इंग्रजांसाठी बंगाल सुकर होतं म्हणून त्यांनी बंगालमध्ये सुरुवात केलेली आहे ऍक्च्युली सुरुवात त्यांची सुरुवातपासून झाली होती परंतु बंगालमध्ये त्यांनी जाकात मुक्त व्यापार करण्याचं ठरवलं आणि बंगालमध्ये त्यांची वसाहत त्यांनी डेव्हलप करायला सुरुवात केली परंतु हळूहळू मग इंग्रजांनी आपले पाय समस्त भारतावर 
भारतात रोवण्याचं ठरवलं आणि एक एक कृती ते पुढं करत गेलेले आहेत जसं की डच्यांना डच्यांना धार्मिक प्रसार प्रचार याच्यामध्ये काही इंटरेस्ट नव्हता डच्यांचा प्राथमिक उद्देश नेहमीच हरायला की मसाल्याचा व्यापार त्यांचं तेवढं एकच टार्गेट होतं मग इंग्रजांनी काय केलं डच्यांबरोबर ती संगमताने डच्यांना जे आपली बेटं होती जावा सुमात्रा इकडची मसाल्याची जी बेटं होती ती देऊन टाकली डच्यांना आणि भारतातून त्यांना जायला सांगितलं आणि डच निघूनही गेले म्हणून तर डच सगळ्यात पहिल्यांदा गेले होते परंतु त्यानंतर जे सत्ता आहे त्यांच्यामध्ये मात्र आपापसात वाद सुरू झाले आणि संघर्षाच्या ठिणग्या पडायला लागल्या यात सर्वात महत्वाचा जो संघर्ष कायम राहिला तो इंग्रज आणि फ्रेंच यांचा सुरू झालेला आपण पाहतोय इंग्रज आणि फ्रेंच इंग्रज आणि फ्रेंच संघर्ष जो आहे याची ठिणगी जी पडलेली आहे ती खर तर युरोपमध्येच पडलेली आहे युरोपमध्येच इंग्रज आणि फ्रेंच यांचे काय युद्ध व्हायचे आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या वसाहतींवरती नेहमी झालेला आहे त्यांचे हेच युद्ध त्यांच्या वसाहतीपर्यंत जायचे जसं आता आपण पाहतो इंग्रज फ्रेंच संघर्ष एकूण तीन लढाया झाल्या आणि या तीन लढायांना कर्नाटकचे युद्ध असे म्हणतात इंग्रज म्हैसूर संघर्ष सुद्धा आहे म्हणजे टिपू सुलतान आणि हैदर अली यांचं जे हैदर अली जो होता म्हैसूरचं तिथलाच हैदरचा मुलगा टिपू सुलतान या दोघा बापलेकांनी जे इंग्रजांबरोबर ती युद्ध युद्ध लढली त्याला इंग्रज फ्र म्हैसूर संघर्ष असं गणलं गेलेलं आहे परंतु आत्ता सध्याचं जे म्हैसूर आहे ते पण कर्नाटकमध्ये आहे तर मग आपल्याला असं वाटतं की तीच कर्नाटकची युद्ध का तर असं नाही कर्नाटकची युद्ध जे आहे ते इंग्रज आणि फ्रेंच संघर्ष त्याला म्हटलं जातं आणि ते तीन लढाया झालेल्या आहेत तर मद्रास किनाऱ्यावरती तिथं सेंट थॉमे स्थळे मद्रास किनाऱ्यावरती पोंदेश्वरी येथे फ्रेंच व्यापारी सत्तेचं प्रमुख ठिकाण होतं या ठिकाणी सतराशे बेचाळीस साली फ्रेंच यांनी ड्युपले या हुशार मुत्सद्याची नेमणूक केली होती बा फ्रेंच यांचा जो गव्हर्नर होता तो ड्युपले होता आणि ड्युपले हा इतका मुत्सद्दी होता हुशार होता की त्याला इंग्रजांना पराभूत करणं शक्यच नव्हतं खूप जबरदस्त पॉलिटिकली पण तो होता आणि युद्धात पण खूप निपुण होता त्यामुळे इंग्रजांना म्हणजे असं म्हणता येईल की केवळ डुपलेमुळेच इंग्रजांना दक्षिण भारतातून सुरुवात करता आलेली नाही तिथं त्याला त्याने कायमच त्यांना शेळ दिलेला आहे म्हणून तर त्यांनी बंगालकडे आगेकूच केली होती मग पहिलं इंग्रज फ्रेंच युद्ध जे झालं ते मद्रास किनाऱ्यावरती झालं मद्रास किनाऱ्यावरती सतराशे शेहेचाळीस ते अठ्ठेचाळीस या काळात ते झालं यामध्ये फ्रेंच यांचा विजय झालेला आहे आणि फ्रेंच यांचा विजय झाल्यानंतर इंग्रजांना त्यांनी पराभूत केल्यानंतर एक तह झाला त्या तहाला एक्सले चॅपेलचा तह असं म्हणतात एक्सले चॅपेलचा तह हा जो एक्सले चॅपेलचा तह आहे त्या तहाने इंग्रजांना मद्रास परत देऊन टाकलं होतं फ्रेंच यांनी म्हणजे पहा इंग्रजांना फ्रेंच यांनी हरवलेलं होतं दुसरं इंग्रज फ्रेंच युद्ध जे आहे ते आंबोर येथे झालं होतं दुसरं इंग्रज फ्रेंच युद्ध जे झालं ते झालं आंबोर येथे आता बघा दुसरं जे इंग्रज फ्रेंच युद्ध आंबोर येथे झालं तिथं सँडर्स आणि कंपनीचे का अधिकारी क्लाईव्ह हे इंग्रजांतर्फे होते तर तो क्लाईव्ह होता रॉबर्ट क्लाईव्ह याने खरं तर इंग्रजांना भारतामध्ये महत्व मिळवून दिलेले क्लाईव्हने खरंच पाय रोवलेले आहेत इंग्रजांसाठीचे कारण की हा एक खूपच मुत्सद्दी आणि खूपच युद्ध कौशल्यात निपुण असा होता आणि क्लाईव्हने काय केलं मग मोठ्या मुत्सद्दीगिरीने एक आकॉड आकॉडचा किल्ला होता जो फ्रेंच यांच्या ताब्यात होता कर्नाटकमधला तिथं तो आकॉडचा किल्ला जिंकून घेतला आणि फ्रेंच यांचा तिथं कर्नाटकात पराभव केला तो कर्नाटकचे नवाबी आपले वर्चस्व खाली आणले हे राबोड रॉबर्ट क्लाईव्हने तत्पूर्वी काय झालं होतं की ड्युपलेला आहे ना ड्युपलेला माघारी बोलून घेतलं होतं नंतर ब्रिटिशांनी असा डाव पेश खेळला की इंग्रजांचे आणि फ्रेंचांचे जे युरोपमध्ये युद्ध व्हायचे त्याच्यामध्ये फ्रेंचांवरती विजय मिळवल्यानंतर त्यांनी आपल्या मागणीमध्ये ड्युपलेला भारतातून परत बोलवा अशी एक मागणी ठेवली होती कारण की ड्युपले भारतात राहणं म्हणजे इंग्रजांसाठी सगळ्यात मोठा धोका होता आणि शेवटी त्यांनी ड्युपलेला परत बोलून घेतल्यानंतरच फ्रेंचांचं इथं पराभव व्हायला सुरुवात झाली तिसऱ्या व शेवटच्या लढाईत इंग्रजांनी फ्रेंच यांचा पूर्णपणे पराभव केलेला आहे ही जी लढाई आहे ही बावीस जानेवारी सतराशे साठ ला वानदिवास येथे झालेली आहे आणि या वानदिवासच्या लढाईत फ्रेंच सेनाने भुसी हा कैद झाला आणि फ्रेंच लष्कर हारलं आणि मग अशा प्रकारे निर्णायक पराभव फ्रेंच यांचा वानदिवासच्या लढाईत बावीस जानेवारी सतराशे साठ ला झालेला आहे 
याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतो की वन दिवसची लढाई कुठे झाली किंवा फ्रेंच यांची आणि इंग्रजांची निर्णायक लढाई कोणती तर ती वन दिवसची लढाई तर तिथं कोणतं सेनानी कैद झाला भुसी सण सतराशे त्रेसष्ट साली पॅरिसचा तळ झाला पॅरिसमध्ये झाला इंग्रज फ्रेंचांचं तिकडे युद्ध झाल्यानंतर जिंकल्यानंतर झाला असावा त्यानुवाई इंग्रजांनी फ्रेंचांना जे पॉंडिचेरी वगैरे जे ठिकाणी ते परत केली बा त्यांना राहण्यासाठी परंतु सत्ता मात्र इंग्रजांचीच आता प्रस्थापित झालेली फ्रेंचांनी तिथं राहून मग बाकीचा धर्म प्रसार वगैरे या गोष्टींवरती फोकस केलेला आहे नंतर पुढं जे आहे ते आपण पुढच्या लेक्चरला पाहूया